Hoje nós vamos fazer uma orientação sobre sentar e levantar é, com algumas práticas para evitar as quedas e manter essa atividade de forma independente. Eu sou a Caroline Haruka, sou fisioterapeuta, especialista em neurologia da Girassol Saúde, que é uma clínica de fisioterapia aqui da Vila Ema. Essa é uma realização da FAC e da Prefeitura de São José dos Campos. Hoje vou falar sobre sentar e levantar. Vou dar orientações para evitar quedas e para a gente conseguir manter essa atividade por mais tempo. É, as quedas ocorrem principalmente na hora do sentar, né? Ou porque a cadeira ela é muito leve e você sentou muito rápido e ela virou, ou porque você sentou muito rápido e muito para trás a, 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 e, e aí você acaba caindo na cadeira e ou porque a sua, na hora de levantar, a sua perna escorregou para frente, ou porque você caiu para frente. Então, eu vou mostrar alguns componentes do levantar e do sentar para que a gente faça isso de uma forma segura, que a gente faça a contração muscular de forma adequada e, e para você manter ela de forma independente sem precisar de auxílio. Eu quero agora que todo mundo tente levantar e sentar na sua casa, e perceba o que vocês precisam fazer para fazer essa atividade. Vocês usam o braço, né? vocês encostam o joelho um no outro, ou vocês precisam de ajuda atrás, ou precisam de alguém para puxar. Observem. Para você fazer de uma forma independente e, e utilizando a biomecânica do seu corpo, a gente teria que colocar os pés um pouquinho mais para trás, sentar um pouquinho mais na ponta da cadeira, inclinar o corpo para frente e levantar. Dessa forma, você não precisa de muita força, né? Porque o seu corpo, ele mesmo faz um contrabalanceamento de pesos e evita o risco de lesão e o risco de quedas. E o sentar é a mesma coisa, se você inclinar o corpo para frente o bastante, você consegue fazer o um movimento freando, sem tombar para trás e nem para frente. Para isso, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa de um, um, uma planta do pé é, que tenha uma boa sensibilidade. É, então, pessoas que têm um diabetes e têm uma neuropatia diabética, uma perda sensorial, ele tem uma dificuldade no sentar e levantar, porque ele não sente direito o chão. Então, quando o peso ainda está na cadeira e ele passa para o pé, ele não sente o quanto de força ele tem que fazer, que superfície que ele está apoiado, tá? isso atrapalha muito. E pessoas também que têm uma limitação de movimento de joelho, é, pessoas que fizeram uma cirurgia, pessoas que têm artrose ou qualquer outro tipo de coisa que limitou a amplitude do joelho, não consegue fazer esse movimento de posteriorização do pé, também tem dificuldade para levantar. Pessoas que têm alguma rigidez na lombar, que não conseguem fazer inclinação para frente ou pessoas que têm fraqueza muscular, também não conseguem fazer esse impulso de baixo para cima, vão ter dificuldades. Então eu vou fazer algumas, é, algumas dicas e orientações para que, ao final da aula, você entenda melhor o movimento e talvez seja capaz até de levantar de forma mais fácil do que vocês levantaram no começo da aula, tá bom? Então, primeiro, para a gente dar uma ativada na, na parte sensorial da planta do pé, nós vamos massagear os pés. Você pode começar dando soquinhos... Em toda a planta do pé. Não esqueça também dos dedos. E dê uma atenção maior para o calcanhar. Se você tiver uma toalha aí perto, você também pode massagear com a toalha. Pode esfregar a toalha. 
E vamos fazer agora movimentos circulares com o tornozelo. Rodando para os dois lados. Uma boa mobilidade de tornozelo é importante não só para sentar e levantar, viu? Para você manter o equilíbrio em pé, andando. E eu gosto de fazer essa massagem nos pés dos meus pacientes toda vez que a gente vai fazer alguma atividade lá na clínica. Não esqueça também de mexer os pés, flexionando e esticando os dedos do pé. E aí, vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Vamos dar os soquinhos. Não é um soco forte, mas é um soco firme. Para dar uma ativada nos seus receptores sensoriais. E aí, a gente dá uma atenção maior para o calcanhar. Quem tiver a toalha, vai esfregar a toalha, pode esfregar até aqui em cima, entre os dedos e vai fazer os movimentos circulares. Dos dois lados. E dobrando e esticando os dedos do pé. Podem fazer isso todo dia antes é, de sair da cama, porque já ajuda vocês também na hora de andar. Ele melhora bastante a, a percepção e ajuda no equilíbrio. Ok. Pés ok. Agora, nos joelhos, né? Eu preciso desses joelhos que eles dobrem mais que 90 graus. Então, quem tem essa alimentação vai ter que compensar anteriorizando mais o tronco, mas quem pode dobrar, pode fazer algum exercício de dobrar o joelho e esticar. Então, vamos fazer essa dobrando o joelho e dobrando o outro para dar uma alongada. Agora, a gente vai dar uma ativada na, na, na musculatura da coxa, do quadríceps, e ao mesmo tempo vamos dar uma alongada na parte posterior, tá bom? Então, a gente vai esticar e vai dar os mesmos soquinhos aqui na coxa. Vocês têm que sentir alongar a parte posterior da perna. Vai acordando a musculatura... Você pode até anteriorizar um pouco o tronco para você se te alongar mais. Dá uma acordada. E aí você faz a mesma coisa com o outro lado. Estende bem a perna, mantém. Veja que a, o músculo está contraindo. Então, a gente vai lá e dá mais uma acordada. Mantém aqui. Pega toda a área, não adianta só socar aqui no meio, tá? Pega ele inteiro. Mantém a ponta do pé pra cima pra você sentir alongar mais. Isso. Aí a gente vai fazer um outro exercício, vamos até a cadeira que vocês estão aí. Você pode se apoiar atrás da cadeira, afasta os pés na largura do seu quadril, tá? E a gente vai fazer um agachamento. E o agachamento é no sentido de sentar e levantar, então a gente vai fazer com uma inclinação anterior de tronco, não é com a coluna reta. Então, anterioriza o tronco e agacha. E aí, vai até o seu limite. O limite é sem passar o, o joelho do, da ponta do pé, tá bom? E aí, a gente vai fazer 10 repetições. Então, vamos lá. Agachou e levanta. Um, dois, três. Veja que o agachar ele tem que ser lento, porque você tem que ser controlado. O músculo ele tem várias, é, várias formas de contração e essa de frear, ela é a que precisa de mais controle, mais músculo e mais neurônio, tá? E é o primeiro que a gente perde, por isso que é mais difícil. 
sentar com cuidado do que levantar. Aí, deu 10, a gente vai voltar e sentar. Agora, vamos trabalhar um pouquinho a mobilidade da coluna, tá? Sentado mesmo, nós vamos fazer uma flexão de tronco para permitir essa flexão do levantar, tá bom? Então, a gente vai fletir da cervical, abaixando para a torácica, para a lombar, de forma bem devagar. Então, vai flexionando, vai enrolando, enrolando, até lá embaixo. Sentiu alongar, volta desenrolando pela lombar, a torácica e por última cervical. Vai no seu limite, tá? Vamos mais uma vez. Vai flexionando. E lá pra baixo. Mais uma vez. A última. Vai lá pra baixo. Vocês podem sentir que a última vez parece que a gente vai até um pouquinho mais, né? Porque já deu uma mobilizada. Ok. Fizemos vários componentes aqui que a gente precisava. Que era da mobilidade, a parte sensorial e a parte da força. Certo? E... Então, a gente pode tentar de novo para ver se vocês já sentiram alguma melhora. Coloquem os pés para trás, sentem na ponta da cadeira, incline o corpo para frente e levante. Quem usava o braço, tenta não usar, tá? Quem precisava de apoio, tenta usar o apoio dos, da, o próprio apoio sem precisar da ajuda de terceiros, tá bom? Então, tentem de novo. Pés para trás, corpo para frente e o movimento é sempre para frente e para cima do tronco. Então, a minha cabeça vai para frente e para cima, tá? Agora, reparem no, na, no, no assento que vocês estão. Eu estou numa cadeira, ela é firme, ela é até um pouco mais alta para mim, porque o meu pé, se eu sento lá atrás, meu pé fica voando. Se eu permanecer muito tempo sentada nessa cadeira, vai ser um incômodo para mim. Mas para levantar, ela é um pouco mais fácil, porque o meu joelho ele não está a 90 graus. É a mesma coisa se a gente tivesse que agachar até 90 graus e levantar. A força que a gente faz é muito maior do que agachar um pouquinho e levantar, né? Então, nessa cadeira, eu faço mais força do que levantar dessa banqueta que é mais alta. Então, dessa banqueta, eu tenho mais facilidade. Se você teve dificuldade para levantar da cadeira que você está, tenta levantar de uma cadeira um pouquinho mais alta. Ou, se você não tiver uma cadeira mais alta, você pode pôr um step ou uma caixa mais firme, uma caixa de madeira em cima do banco, alguma coisa assim, para elevar o assento. Você elevando o assento, você pode treinar essa função, né? Para que você consiga ganhar força e treinar os componentes do levantar e sentar. Então... Se eu tenho dificuldade nessa cadeira, eu vou iniciar treinando uma cadeira mais alta. E aí, eu faço todo o treino de afastar os pés para trás, inclinar o corpo para frente e levantar. E aí, você pode repetir, faz várias repetições nessa cadeira mais alta. Aí, quando você achar que está seguro e que está muito fácil, você pode passar para uma cadeira mais baixa. Agora, as pessoas que já têm facilidade de levantar de uma cadeira comum, vocês podem tentar levantar de um lugar mais baixo. Então, esse lugar aqui ele é mais baixo que essa cadeira. Eu teria que fazer mais força e fazer mais movimentos é, desses componentes que eu falei. Então, eu teria que afastar mais a perna para trás, inclinar mais o corpo para frente e usar muita força da perna. Da perna e dos quadris. Então, aqui, se eu tenho facilidade de fazer nessa cadeira, eu posso treinar quem já vira uma atividade funcional. Né? E aí, para sentar, a mesma coisa. Você viu que aqui, para frear, eu tive que usar muito mais força, né? 
Então, o frear, eu tenho que inclinar mais o corpo para frente e usar muita musculatura. Então, serve de exercício para as pessoas que conseguem fazer, tá bom? Lá para frente. E aí, se você pensar em, em dificuldades, em risco para casa, o sofá é um lugar muito difícil de levantar. Primeiro porque ele normalmente é maciço aqui embaixo e você não consegue afastar os pés para trás. Ele é muito macio e, e o assento é profundo, então você sempre está caidão lá para trás, né? E ele é baixo. Por isso que a maioria dos acidentes acontecem ou sentando ou levantando do sofá. É, para isso, ou você aumenta o assento colocando uns pezinhos mais alto ou melhorando o estofado, deixando ele mais alto, né? Ou você tenta fazer como a gente treinou aqui, sentando bem na pontinha do sofá, colocando o máximo que você conseguir o pé para trás, encostando ali no sofá, e aí você inclina lá para frente. Se mesmo assim for difícil, e se você quiser treinar sem assim, uma pessoa te puxando, você pode colocar uma banqueta lá na frente, Aí você vai o máximo para frente que você conseguir, coloca a banqueta bem para frente, porque se você colocar aqui, ao invés dela ajudar, vai te atrapalhar. Você pode colocar a banqueta lá na frente e levantar. E aí serve também de treino, tá? Até para as pessoas que auxiliam ou que têm pais idosos que precisam de ajuda para levantar, nunca puxem pelo braço. Isso aqui também é risco de lesão, você pode luxar ombro, pode lesionar, causar uma tendinite, se você faz de repetição. Então, sempre para auxiliar as pessoas levantarem, você auxilia por aqui. Você segura na escápula, passa a mão por baixo das duas escápulas e faz o movimento do sentar e levantar. Faz todos os componentes. Então, você vai... Fixar a mão ali nas costas da pessoa e vai pedir para ela inclinar e você vai junto com ela no movimento. Vai inclinar para frente e vai levantar com ela. Evita a lesão da pessoa que está sendo levantada e a pessoa que está ajudando, o cuidador, ele faz menos força, machuca menos a coluna e assim treina o idoso é, toda a musculatura que ele precisaria para a função. Então, pode ser que você fazendo dessa forma várias vezes, você consiga até ajudar ele a adquirir essa função de forma independente depois, tá? Outro lugar também bem complicado, onde acontece bastante acidente, são as cadeiras de plástico. Porque na hora de sentar, a gente não inclina o corpo para frente, a gente inclina, a gente vai sentar reto e a gente tomba. Eu mesmo, se eu não inclinar para frente e sentar reta, eu tombo, não tenho força suficiente para frear. E aí, quando a gente tomba assim, a cadeira vira. Isso qualquer um, criança, né? Não tem que tomar muito cuidado. Então, essa parte do inclinar, ele é complicado por, por causa da, da perda muscular, que é natural do envelhecimento. Então, treinar isso em casa é, pode prevenir vários acidentes. Na hora de fazer os exercícios de agachamento, procura sempre fazer o agachamento lentamente. Exercícios que são rápidos, você acaba não contraindo o músculo de forma correta e não treina justamente o componente de desaceleração do músculo. Tá bom? Se vocês treinarem é, todo dia um pouquinho e se atentarem a todas as vezes que você sentar e levantar, com certeza você vai fortalecer a musculatura de forma correta e vai manter essa função de forma independente ou fazer essa função de uma forma um pouco mais independente e, e com mais segurança. Se você contar quantas vezes você levanta e senta durante o dia, né, vai ser um exercício muito bom. Você nem precisa parar um momento do seu dia para fazer essa atividade. Se todas as vezes que você sentar e levantar, você lembrar que você tem que posicionar direito o pé, inclinar mais o corpo para frente, já é um ótimo exercício que você vai fazer todos os dias. Tá bom? É isso. Até mais. Obrigada.